ఈరోజు యువకుల్ని మోసం చేయడం కోసం యువనేస్తాం అంటూ చంద్రబాబు నాయుడు కొత్త డ్రామాకి తెరలేపటం మనం అందరం కూడా కల్లారా చూస్తున్నాం గత ఎన్నికల్లో బాబు వస్తే జాబ్ వస్తుంది ప్రతి కుటుంబానికి జాబ్ ఇస్తాం జాబు లేకపోతే రెండు వేల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తానని చెప్పి ఈ రోజుకి యాభై మూడు నెలలు అవుతుంటే ఒక్క రూపాయి కూడా ఏ నిరుద్యోగికి ఇవ్వకుండా ఒక్క నిరుద్యోగికి కూడా ఉద్యోగం ఇవ్వకుండా ఈ రోజు ఎన్నికలు వస్తున్నాయనగానే కొత్త డ్రామాకి తెరలేపి ఈ రోజు వెయ్యి రూపాయలు ఇస్తాము అది కూడా లక్ష లక్షన్నర మందికి ఇస్తాము అని చెప్పడం ఎంత దురదృష్టకరం ఇది నిరుద్యోగుల్ని మోసం చేయడం కాదని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ రోజు ఈ రాష్ట్రంలో కోటి డెబ్బై లక్షల ఇళ్ళుంటే యాభై లక్షల మంది నిరుద్యోగులు ఉన్నారు పదహైదు రోజుల ముందరే పన్నెండు లక్షల మందికి మేము నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వబోతున్నామని ఘనంగా ప్రకటించిన చంద్రబాబు నాయుడు అక్టోబర్ రెండుకి లక్ష లక్షన్నరకి కుదించేశారు అంటే గతంలో రైతుల్ని మోసం చేసిన విధంగానే ఈ రోజు నిరుద్యోగుల్ని కూడా మోసం చేయడానికి కంకణం కట్టుకున్నాడు అనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఈ రోజు తెలుగుదేశం పార్టీ మంత్రులు సిగ్గు శరం లేకుండా చెప్తున్నారు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వట్లేదు మేము ఇస్తున్నామని వాళ్ళని సూటిగా ఒకటే ప్రశ్న అడుగుతున్నాను బాబు వస్తే జాబ్ వస్తుందని ఏ రాష్ట్రంలో ఆయన చెప్పారా మీరు చెప్పారు గాని ప్రతి కుటుంబానికి ఉద్యోగం ఇస్తాం లేదా రెండు వేల నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తామని చెప్పింది మీరు మరి అలాంటప్పుడు ఏ రాష్ట్రంలో ఇవ్వంది ఇస్తున్నానని గొప్పగా ఎలా చెప్పుకుంటారు ఈ రోజు రాష్ట్రంలో రెండున్నర లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉంటే ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలుగా వాటిని భర్తీ చేయకుండా నిరుద్యోగుల్ని మోసం చేయడం కాదని నేను అడుగుతున్నాను అలాగే ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ బ్యాక్లాగ్ పోస్టులు భర్తీ చేయకుండా వారందరి జీవితాలని నాశనం చేసింది నిజం కాదని నేను అడుగుతున్నాను అలాగే ప్రతి సంవత్సరం డిఎస్సీని మరి పెట్టడం జరుగుతుందని చెప్పి నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతుంటే ఒక్కసారి పెట్టి వాళ్ళని కూడా ఏ విధంగా ఇబ్బందులు పాలు చేశారో నిజం కాదని నేను అడుగుతున్నాను ఈ రోజు గాంధీ గారు సత్యమేవ జయితే అంటారు సత్యాన్నే పలకాలి అంటారు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పేదంతా కూడా అబద్ధమే అమరావతి నుంచి అమెరికా వరకు అబద్ధాలతో బతకాలనుకునే ఈ చంద్రబాబు నాయుడుకి ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనకి స్వస్తి చెప్పాలని ప్రజలకు పిలుపులు ఇస్తున్నాను ఎందుకంటే ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పే అబద్ధాలు నమ్మటం వల్ల ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరంలో ఈ రాష్ట్రం ఎంత వెనక్కు వెళ్ళిపోయిందో మనం అందరం కూడా చూస్తున్నాం ఇకనైనా రాష్ట్రం ముందడుగు వేయాలి ఏ ఉద్దేశంతో అయితే పేదవాళ్ళందరూ కూడా బాగా చదువుకొని ఆ కుటుంబాలు ఆర్థికంగా ఎదగాలని చెప్పి ఫీజ్ రియంబర్స్ పెట్టారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అది నెరవేర్చకుండా ఈ రోజు చంద్రబాబు నాయుడు అందరినీ కూడా చదువుకున్న పిల్లల్ని ఈ రోజు కూలీలుగా మార్చేసే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాడు వారందరూ మళ్లీ బాగుండాలి అంటే జగనన్న అధికారంలోకి రావాలి ఇక ముఖ్యంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి గారి పరిపాలనలో ఈ రోజు ఆడవాళ్లకే కాదు మగవాళ్లకు అలాగే ప్రజా ప్రతినిధులకు కూడా రక్షణ లేదు ఎంత ప్రజా వ్యతిరేక విధానంతో ముందుకు వెళ్తున్నాడో అలాగే ఎవరి ప్రాణానికి కూడా రక్షణ లేని విధంగా పరిపాలిస్తున్న అసమర్థ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అనడంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే మొన్న ఎమ్మెల్యే గారిని ఏ విధంగా చంపేశారో మనం చూసాం అంటే ఒక చీఫ్ విప్ అంటే క్యాబినెట్ పదవిలో ఉన్న ఒక మనిషికే ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలనలో రక్షణ లేదు అంటే ఇక మామూలు ప్రజలకు ఏ విధమైన రక్షణ ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి అతను చనిపోగానే మరి మావోయిస్టులు ఏ విధంగా వాళ్ళ గన్మెన్లని ఏం అడిగారో మనం అన్ని ఛానల్స్ లో కూడా చూడటం జరిగింది ఎంత డబ్బులకు అమ్ముడు పోయారు తెలుగుదేశం పార్టీకి అదేవిధంగా మైనింగ్ చేస్తూ గిరిజనుల్ని ఏ విధంగా దోచుకుంటున్నారన్న వాటి మీదే మాట్లాడటం జరిగింది అంటే ఈ మైనింగ్ కోసం ఈ బాక్సైడ్ తవ్వకాల కోసమే అక్కడున్న గిరిజన ఎమ్మెల్యేల్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు కొనుగోలు చేశారు అందుకే వాళ్ళు టార్గెట్ అయ్యారన్న విషయం స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది సో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాపాలకి ఈ రోజు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వెళ్లిన ఎమ్మెల్యే బలవటం చాలా దురదృష్టకరం అండ్ అది కూడా చంద్రబాబు నాయుడు తన తప్పుని తన అసమర్థతని తన ఇంటెలిజెన్స్ ఫెయిల్యూర్ ని కప్పిపుచ్చుకోవడం కోసం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీయే దీన్ని మర్డర్ చేయించిందని చెప్పడం దిగజారుడు రాజకీయాలకు నిదర్శనం ఈ రోజు మీరు చూస్తే అతని చావు వెనక ఇన్ఫార్మర్ల్ గా ఉన్నది తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీటీసీలు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అన్న విషయం కూడా బయటకు వస్తే ఈ రోజు అర్థమవుతుంది ఏ విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అందరినీ మోసం చేస్తూ తన పరిపాలన తప్పులు చేస్తూ వాటిని సమర్థించుకోవడం కోసం ఎవరి నెత్తిన ఏమైనా వేస్తారనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఈ రోజు మేము చెప్తున్నాం ఈ విధంగా ప్రజా ప్రతినిధుల్ని సంతలో పశువుల్లాగా కొంటూ నీ పబ్బాలను గడుపుకుంటూ ఈ రోజు వారి ప్రాణాలకు కూడా రక్షణ లేని దౌర్భాగ్య పరిస్థితుల్లో నువ్వు ఉన్నావు ఈ రోజు ఒక ఎమ్మెల్యే చనిపోతే కనీసం దగ్గరలో పోలీస్ స్టేషన్ ఉంటే ఒక్క పోలీసు కూడా వచ్చి ఆ శవాన్ని తా
అక్కడ అనాథ సేవల్లాగా నాలుగు గంటలు పడున్న ఒక వన్ నాట్ ఎయిట్ కూడా వచ్చే పరిస్థితిలో లేదు అంటే నీ పరిపాలనలో గిరిజనులు ఏ విధంగా నాశనం అవుతున్నారో స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే ఇదే ఛానల్స్ లో మనం చూసాం మరి డెలివరీకి సిద్ధంగా ఉన్న ప్రెగ్నెంట్ లేడీసు ఎన్నో కిలోమీటర్లు అంటే పన్నెండు ఇరవై కిలోమీటర్లు నడిచొచ్చి మరి బాలే డెలివరీ కాక అదే స్పాట్ లో చనిపోయిన వాళ్ళు నడుస్తూ నడుస్తూ పిల్లల్ని ప్రసవించి ఆ పిల్లలు చనిపోయిన దాఖలాలు వాళ్ళకి కనీస వైద్య సహకారం లే వైద్య సదుపాయాలు లేక డెంగ్యూ ఫీవర్లు కానీ వైరల్ ఫీవర్లతో ఎంతమంది గుట్టలు గుట్టలుగా చనిపోతున్నారో మనం చూస్తున్నాం ఇంతవరకు కూడా గిరిజనుల అభివృద్ధి కోసం కానీ గిరిజనులకి కనీసం నడిచేదానికి దారి కానీ తాగునీళ్ల వసతి కూడా కల్పించలేని మీరు ఈరోజు గిరిజనుల ఎమ్మెల్యేలని డబ్బు ఆశ చూపించో భయపెట్టో బెదిరించో మీ పార్టీలో చేర్చుకొని వాళ్ళ ప్రాణాలకి కూడా హాని కల్పిస్తున్నారు అంటే ఇంత పనికి మాలిన ముఖ్యమంత్రి ఏ రాష్ట్రంలో కూడా ఉండడు ఇలాంటి వాళ్ళని ఈ రాష్ట్రం నుంచి తరిమి కొట్టాలని కూడా అందరినీ కోరుకుంటున్నాను